今朝はこの時間ひげの隊長の愛称でおなじみ自民党の国防議連事務局長で参議院議員佐藤正久さんにお話を聞きます佐藤さんよろしくお願いいたします,しします早速ですが防衛省自衛隊で重大な不祥事が相次いで発覚している問題です接待問題特定秘密の不正な扱い不正受給パワハラなどがありますが海上自衛隊で特定秘密の違法な運用が常態化していたということを受けてですね海上自衛隊トップの海上幕僚長が辞任の意向を示しています防衛省内部部局の幹部によるパワハラ問題も含めて関係者を懲戒処分にする方針です海上自衛隊で不祥事あと疑惑が相次いで表面化していますが佐藤さんまずこれらの問題どう感じでしょうはい、あの一番規律や規則を守らないといけない自衛隊がそれを守っていないと、はい、そうなると国民から国防大丈夫なのかと、はい、自衛隊大丈夫なのかという批判が出ても仕方がありません、えー、自衛隊 OB としても非常に申し訳なく思っておりますし特に自衛隊は特別に物資を認められている集団です、はい、故に順法精神や規律は高く維持されねばなりません、はい、特定秘密についても違法な運用がなされるということは米軍とも自衛隊に情報を出せなくなり、はい、情報はギブアンドテイクです、えー、これは日本の防衛上、大きな問題になりえます、はい、例えばイージス艦の戦闘指揮所の画面に、米艦船の情報等が表示されると、特定秘密になる場合がありえますが、はい、戦闘指揮所には多くの隊員が出入りします、はい、よって、戦闘指揮所に入りうる隊員には、特定秘密を扱う資格を付与しないといけませんが、規、は、定、い、には数ヶ月から半年かかる場合があります。はあはあ、これは人手不足の海上自衛隊とはた,、ま、たまらない話であって、えーまあ、一方でこれは資格を取らせるということも非常に大事です、はいえー。特定秘密を扱う隊員の指定要領を含めて、抜本的な検討が多分必要になると思います。はい、またパワハラは、これまでは自衛官中心に処分がなされてきましたけれども、内部局についても調べたら、該当する案件が出てきたようです、はい、パワハラは自衛官だけではなく、事務官にも、えー、自衛隊で適用されますので、自衛隊全体での対応、これは引き続き必要だと思います、はい、これは佐藤さん、ただ、あの我々もですね出てくる、出てくると、ちょっと驚きがあったんですが、やはりあの佐藤さんも OB としては、こんなにあったかという驚きでしょうか。そうですね特に特定秘密についてはまた、はい、3人の特別委員会で筆頭理事をして通した法律なんです、はい、えこれ本当に、えー、特定秘密というだけあって、えー、これをしっかり守らないと、はい、日本の防衛に穴が開きえますし、えー、あのまた本当に外国から情報をもらえないと、はい、の外務副大臣やった時に、えー、本当に特定秘密保護法があって、えー、よかったな北朝鮮のミサイル情報に関しても通過した人間の一人なので、はいえー、ここは規定が大変であっても、えー、ここはしっかり防衛省の方、対応しないといけないと、はい、4月にこの2件が発覚をして、えー、他にはないのかと調べたら、はいまあ、出てきたということなので、うんはい、これは抜本的な多分対応が必要だと思います。はいさて産経新聞によりますと航空自衛隊の内部関係者が交流サイト SNS のアプリディスコードにミサイルの未公開情報を流出させた疑いが浮上したといいますディスコードへの漏えい去年アメリカ軍で明らかとなってすでに20代の兵士が逮捕されていますが、まあ、今回航空自衛隊関係者が参加したとみられるディスコード上のやり取りを産経新聞が確認したところアメリカ軍兵士の装備品の性能や構造といった関心事に対して航空自衛隊関係者を名乗る人物が根拠を示して答えるという形でのやり取りが目立っていたといいます、まあ、今回分かった開発中のミサイルに関する情報漏洩国防に直結しかねませんえ航空自衛隊でも厳しい対応が求められますけれども、まあ、海上自衛隊に続いてですね航空自衛隊でも情報保全をめぐる不祥事が発生しているというのこれは佐藤さん不安材料ですね、えー、特にこのネットの世界って非常にあの面倒くさくて、はい、特にもディスコードでは自分の身分を隠して、はい、いろんな情報をやり取りして自己満足をする、はあ、ゲーム感覚的なところもあるんでしょうけども、えー、その一時情報のディスコードへのアップやそののやり取りが日本の防衛等に影響があるとしたら、はい、本末転倒です、はい、で特にそれが
自衛隊員あるいは私のような OB であっても、えー、その秘密を知る部署にいたものであれば、はい、懲戒自由や法令違反に当たることになります、はい、このあたりの教育も徹底しないといけないと思います、はい、特に今、米軍情報ともありましたよね、えー、今回、航空自衛隊関係のもようですけれども、はあはあ、これ、米軍のものであると、えーえー、特定秘密よりもっと厳しい、特別防衛秘密ってあるんですよ。はい、これはまさに米軍の兵器の性能に関するものであると、さらにランクが高くなりますから、はあはあまあ、こういうものが仮にネットの上でやり取りになると、まあ、大変なことになります。はい、のそういう意味でも、えー、漏洩を発見し、拡散防止の観点から、こうディスコードのような SNS は、まあ、日頃からしっかりチェックするということも、性アクセスに立てば必要になると思います。はいはいえー、そして今週の火曜ですが海上自衛隊の複数の隊員が潜水作業に従事した隊員に支給される手当を実際には潜水していないのに不正に受け取った疑いがあることが新たに分かりました不正受給の総額数千万円に上るとみられていて防衛省は週内にもこれら複数の問題に関わった隊員一括してですね、えー、こちら懲戒処分にするほか訓戒などの対象にする方針で、えー、処分の対象は200人規模になるとも見られています、えー、不祥事の処分今日にもですね発表されるということなんですが佐藤さんこちらについてはいかがですかこのやっぱり200人規模っていうのは普通じゃないですよね、はい、で、しかもこの潜水手当の不正受給、えー、本当に情けない限りです、はい、の酸素ボンベの数とその使用量を調べれば、潜水士が実際に潜水したかどうかは分かります、はい、かなり組織的に不正をやらなければ、これ、ばれてしまう案件ですから、はい、これ、飽和潜水という深海の水圧に身体をさらしつつ、深く潜るこう技術というものを使った場合、飽和潜水で450メートルほど潜ると、作業1時間につき1万400円の潜水手当が。支払われる仕組みになってます、はい、これ複数の海事隊による手当の不正受給は、数年に及ぶとのを見られ、また状態化していた可能性も、被害金額が数千万となれば、十分ありえます、えーはい。そういうことを考えると、まさにこの潜水手当の不正な受給、はい、あるいは実はそのほかにも、給食の不正なの飲食と、はいえー、これも実はあって、えー、の基地内で食べる資格がない隊員が不正にお金を払わずに食事をしていた問題でも処分されるようです、はい、でまた今回の処分には間に合いませんが、川崎重工と自衛隊の間で、潜水艦修理に伴う接待や金銭、はい、ゲーム等の授受があったということで、特別防衛監察も入ります。す、は、べ、い、て自衛隊に渡っていたわけではないと思いますけれども、架、え、空、ー、請求額は6年間で十数億、はい、年間2000億というふうにも言われている部分もありますから、えー、この部分についてもあの、しっかり対応しないといけないというふうには思います、はい、さて、そんな不祥事や疑惑が相次ぐ中、ですね自衛官の採用者数が減っていると言います。防衛省は今週月曜日、2023年度の自衛官の採用人数が陸海空3つの自衛隊で合わせて9959人だったと公表しました。19598人の募集計画に対して達成率過去最低の 51% 前の年度に比べて15ポイント減ったと言います。佐藤さん自衛官の採用者数が減っている理由、こちら、どうお考えでしょう大きく3つあると思っていて、はい、第一に、国民は自衛隊に良い印象を持っていますけれども、はい、自衛隊は厳しい、危険な仕事である一方、やっぱり給与を含めた処遇がいまいちなのでーー、希望者が減っている側面もあると思います。はい、第二に、えー、日本社会の少子化と、えー、民間の高層者の求人倍率が、バブル期を超える過去最高の 3.52 倍と高いことの影響、はい、一般に民間の景気が良くなると、公務員の人気は下がります。で第三に、組織内でハラスメントの実態が明らかになって、はい、裁判事例も出て、それが影響したというふうに思います。はい、え実は女性自衛官は、令和5年でも令和4年度に比べて、約600名も身体が減ってしまいます。はい、これまで女性自衛官の枠が少なくて希望しても入れない方もおられましたが、えー、女性自衛官の募集枠があっても、それが埋まらない,埋まらない、ね、ということが起きてしまいました、えー、これは今までにもなかった人的有事と言ってもいいぐらいのことだと思います、はい、私も数字を示して、3人の外交防衛委員会でも、これまで
、あの同じやり方はだめだと、例えば、えー、地方協力本部という募集を担当する部署に任せていいではなくて、はい、25万の自衛隊員全員が募集マンとの意識で、入隊者情報を、えー、部隊自ら集める努力も必要だし、はい、自衛隊じゃないといけないと。いう業務をやっぱり絞り込んで、それ以外については、えー、自衛隊 OB を含め部外委託という形も大事だと思います、はい、またサイバー自衛官とか、AI ロボット自衛官、ドローン自衛官等には、極端なことを言えばです、ねえー、体力や学力はいりませんから、はいまあ、そうオリンピックに参加する自衛隊体育学校のように、えー、そう能力に照らした採用のやり方。これも考えないといけないと思います、はい、確かに今佐藤さんおっしゃったみたいに自衛隊に入隊したいという気持ちはあるんだけど体力的に自信がないっていう人もいるでしょうからね。あるねあの、えー、サイバー関係の,あの社長さんが言っていたのは、えー、日本には世界最高レベルの約200万人の引きこもりがいるんだと、はい、こういう人たちをサイバーセキュリティに使わないといけないという指摘をされた方がいるんですよ。はいえー、つまり自衛官であってもサイバーに長けてる方は、別に体力も学力もいらずに、本当にその専門性があればいいということも言えますから、これ、発想はやっぱ変えないといけないというふうにも思います。はいところで日本とフィリピン両政府が今週月曜日自衛隊とフィリピン軍の相互往来を容易にする円滑化協定 RAA とも言いますがこちらに署名しました佐藤さんこの協定は日本の安全保障に関してはどういう意味を持つんでしょうこれはね相互の部隊自衛隊とフィリピン軍が相互に訪問して訓練しやすくなるんですはい例えば自衛隊とフィリピン軍との共同訓練の幅も広がり、質も向上します、例えば、はい、バリカタンっていう多国間演習があるんですけれども、はい、これ、陸上である演習なんですよ、これ陸上である演習ということから、フィリピン政府はこれまで条約がないために、自衛隊の部隊参加を認めず、オブザーバー参加にとどまっていたんです、はい、これは円滑化協定、RA ができれば、部隊参加ができますので、間違いなく質が上がる。はあはあ、また南シナ海でのえー、日、豪、日の海上共同活動もこれまで行われてきましたが、はい、自衛隊とフィリピン軍の活動量が増えれば、まさに中国に対する動的抑止につながります、はいえー、日本と台湾、フィリピンは大事列島線上にあって、えー、もうこれは同志国の参加国がバラバラよりは、連携が強まれば強まるほど、抑止が上がります。はい、特にに南シナ海海は日本の物流ににとって大事なな上交通路になりますから、はい、そういうい意味では南シナ海での動きを深めるということは、日本の物流にも益があります、はい、今まで日本はフィリピンに対して、防衛装備として、対空管制レーダーとか、練習機を供与したり、この外務省 ODA で巡視船や、OSA で監視機材を供与してきましたが、えー、これで円滑化協定が発行されれば、えー、部隊訪問が三要因になりますので、はい、さらに安全保障協力の質、レベルが上がると思います。はいさて今度は岸田総理の外交です岸田総理今週水曜からアメリカ訪問しています、えー、そしてアメリカではワシントンで開かれている NATO 北大西洋条約機構首脳会議に出席しました、えー、そしてその足でですねドイツに行きますがアメリカでは韓国ユン大統領そしてスウェーデンクリステション首相と会談をしましたそして12日から14日までドイツでショルツ首相と会談します佐藤さん今回の岸田総理のこの動きですが、これはどういう狙いがあるんでしょうやっぱ今回、首脳会に合わせてです、ねはい、新しく NATO に加盟したスウェーデン、フィンランドの首相との会談とか、はい、の新しく英国の首相になるスターマーシュとの会談というのは非常にメリットがあると思います。はい、で今回は、NATO の、まあ、もうメンバー国でありませんけれども、ええ、日本、韓国、豪州、ニュージーランド、この IP4 と言われる4か国が一緒になって、NATO の首脳会議の方に参加するということは、はい、まさに欧米、つまり欧州とあのアジアの安全保障は不可分だと、はい、いうことのメッセージもつながります、えー、特に、えー、中国の覇権主義は欧米にとっても影響があって、ロシアによるウクライナ侵略を認めることは、中国による台湾を含めた力による現状変更を認めることにつながるということを明確に伝えるチャンスともなります。はい、で今回ゼレンスキー大統領も参加をして IP4 とウクライナとの首脳会談も行われるというのは、まさにその象徴のような感じもしますし、ただ個人的には、昨年、フランスのマクロン大統領が反対して頓挫をした
NATO の東京事務所、はい、これも議論してほしいと思います。はい、ただドイツはですね、実は、えー、日本の首脳が G7 を除けばですね、はい、もう実は久々で2017年以来7年ぶりの訪問になるんです。はい、でそこでは安全保障、経済安全を含めた幅広い議論を期待したいと思います、はい、さて今度はバイデン大統領ですアメリカバイデン大統領は今月8日テレビの電話インタビューで私がトランプを倒すのに最もふさわしい候補だ諦めないと話して大統領選挙を戦い続ける意思を示しましたまた民主党内で撤退論が高まる中で立候補して8月の党の全国大会で私に挑戦してみろと批判者への不満を爆発させたといいます、まあ、そんな中でも民主党内でバイデン氏の撤退論というのは、えー、高まっているとも聞くんですが佐藤さんこの辺りはどうご覧になりますかなってますかどんどん外堀が埋まっているような感じがします、はい、特に下院議員から交代の強い声が上がっています、えー、でこれ実は下院議員は大統領選と同時期に選挙がありますので、はい、バイデンと共倒れば嫌だと考える人がやっぱり歌の今増えています、えーはい、で一部上院議員からも交代の声が上がるほかペロシ下院議長、はい、前の下院議長ですね、えー、これも早く決断してほしいとはーはー今まではバイデン支持だったのが微妙に発言を交代し始めました、はい、またあの、シューマー院内総務、これ、病院の方ですけれども、それからも交代検討という情報が漏れ始めていますので、えー、どんどん外堀がやっぱ埋まってきていると、はい、やはりトランプとのテレビ討論で、高齢による制裁を書いたあのディベート、言いたいことも言えない、口ごもる、はい、何を言ってるのかわからない、この印象は民主党支持者、とりわけやっぱり改正を迎える議員には大きな。危機感というふうに映ってると思います,ああす、ねえー、さて一方ですねイランの改革派ペゼシュキアン次期大統領が8日ロシアのプーチン大統領トルコのエルドアン大統領エジプトやイラクの首脳らと相次いで電話会談をしたといいますイランの大統領は決選投票の結果ですね改革派のペゼシュキアン候補に決まったということなんですがこれは佐藤さんがあの以前おっしゃってた投票率が上がると改革派に勝機があるんじゃないかとこの指摘通りになりましたね。はいまあ、その通りになりましたけれども、えー、ただ、投票した人たちも、急激に改革派の動きが強まるとは、多分見てないと思います、はい、ただ、相当期待はありますから、えー、その意味でも、ロシア、トルコの首脳だとの会談をして、はいまあ、彼らを味方につけた上で、このアメリカ、あるいはドイツ、フランスの交渉をして、改革の動き、とりわけ、えー、制裁を少しでも解除してほしいとか、はい、あるいは私が一つ注目しているのは、あの女性が頭からかぶるのヒジャブ,ヒジャブ、はいはい、この緩和をペゼシキュアン大統領に期待している人も結構いますので、はい、この非常に分かりやすいことなので、はい、これ、保守派と改革の攻めに合い、こういうのになると思いますが、これを勝ち取れば、若者や女性からさらに人気が高まると思います。はいそうすると、イランも少しずつ変わっていくんでしょうかねそういう期待はしたいと思います。ただ今ね、はい、核合意を破って、はい、今ウランの濃縮を 60% ぐらい上げてますから、はあはい、これいつでも核兵器が作れるレベルにこうすぐ持ってきますので、えー、これをさらにまたどうするかっていう部分、この駆け引きがこれから、はあえー、制裁解除という観点では、アメリカとの交渉になると思いますが、これトランプがなったら、はいまあ、さらにこれはハードルが上がるような感じがします。はいはい今朝はこの時間自民党国防議連事務局長で参議院議員の佐藤正久さんにお話を聞きました佐藤さんありがとうございました